প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আমি রাবি অবশ্যই জিপিকারের আরেকটি নতুন ক্লাসে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আজ আমরা নবম ও দশম শ্রেণী ষষ্ঠ অধ্যায়ের থেকে জীবে পরিবহনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আজকের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে প্রসেদন প্রসেদন এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই কারণে এই প্রসেদন জিনিসটাকে তোমরা নবম দশম থেকে শুরু করে যদি বিজ্ঞান ভিত্তিক পড়াশোনা করো তাহলে একেবারে শেষ পর্যন্ত যতক্ষণই পড়াশোনা করো না কেন এই জিনিসটার প্রয়োজন রয়েছে প্রসেদন আমাদের প্রতি মুহূর্তে চারপাশে ঘটে থাকে কিভাবে ঘটে এবং আমরা কিভাবে এটা সহজে বুঝতে পারি যে প্রসেদন হচ্ছে সে সম্পর্কে আজকে আলোচনা করব যে কোনো দেখবে যে বাবা যখন বাজার থেকে শাক বা ধনিয়া পাতা বা এই ধরনের কোনো কিছু কিনে নিয়ে আসে অর্থাৎ পাতা জাতীয় কোনো কিছু কিনে নিয়ে আসে তখন আম্মু যখন ফ্রিজে রাখে পলিথিনে আটকে ফ্রিজে রাখার পর একদিন পরে বের করলে দেখবে অথবা যদি পলিথিনে আটকে ফ্রিজেও না রাখে বাহিরেই রেখে দেয় ঘন্টা দুই তিনেক পরে দেখবে সে পা উপরে যে পলিথিনটা পলিথিনের গায়ে বিন্দু বিন্দু পানি জমেছে অর্থাৎ পাতা প্রসেদন প্রক্রিয়ায় পানি বের করে দিচ্ছে অর্থাৎ পাতা কেটে ফেলার পরেও অর্থাৎ গাছের কিছুটা অংশ ডালপালা বা পাতার অংশটা কেটে ফেলার পরেও তার যতটুকু অংশ কেটে ফেলা হয়েছে অতটুকু অংশের ভিতরে যে পানিগুলো আছে সেগুলো প্রসেদন আকারে বের করে দিচ্ছে এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে প্রসেদন প্রক্রিয়া আমাদের চারপাশেই ঘটছে প্রসেদন আমাদের জন্য অনেক কারণে গুরুত্বপূর্ণ তো পরবর্তীতে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করবো প্রথমে আসি প্রসেদন কাকে বলে উদ্ভিদ যে সারিতাত্বিক প্রক্রিয়ায় তার বায়বীয় অঙ্গের মাধ্যমে শোষণকৃত অতিরিক্ত পানি বাষ্পাকারে বের করে দেয় তাকে প্রসেদন বলে সহজ কথায় আমি বলি আমাদের যখনই প্রয়োজন হয় আমরা পানি খাই আমরা মানুষ জীব আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী আমরা প্রাণীরা পানি খেয়ে নিই যতটুকু প্রয়োজন অতটুকুই পানি খাই বা সামান্য পরিমাণ বেশি খেলাম সে পানিটা আবার অতিরিক্ত পানিটা বা আমাদের শরীরে বিপাকি বিপাকের ফলে সে পানিটা পরবর্তীতে বর্জ্য আকারে আবার আমাদের শরীর থেকে মূত্র আকারে বের হয়ে যায় বর্জ্য স্বরূপ মূত্র আকারে বের হয়ে যায় কিন্তু একটা উদ্ভিদ মূল থেকে পানি শোষণ করে যাচ্ছে উদ্ভিদ আমাদের মতো নির্দিষ্ট পরিমাণে পানি শোষণ করতে পারে না ও সবসময় অর্থাৎ উদ্ভিদ সবসময় মনোরম দ্বারা পানি শোষণ করিয়ে যেতে থাকে শোষণ করিয়ে যেতে থাকে ফলে তার প্রয়োজন মনে করো সারাদিনে মনে করো ধরো তার প্রয়োজন সারাদিনে সারাদিনে এক লিটার পানি সে শোষণ করে ফেলেছে মনে করো দুই লিটার পানি তাহলে অতিরিক্ত এক লিটার পানি সে কি করবে অতিরিক্ত এক লিটার পানি রাখার মতো তার শরীর স্টোর রুমও নেই অর্থাৎ আমরা যেমন অতিরিক্ত পানিটাকে গ্যালনে বচলসে ভরে আলাদা রেখে দেই বা জগে ভরে রেখে দিই সেরকম ওর সেরকম রাখার কোনো সিস্টেমও নেই তাহলে সে কি করবে অতিরিক্ত পানিটা তার শরীর থেকে কোনো না কোনো পদ্ধতিতে বের করে দিবে তো উদ্ভিদ যেই সারিতাত্বিক প্রক্রিয়া অর্থাৎ উদ্ভিদ দিয়ে করে শুধুমাত্র প্রসেদন আর যে তার সারিতাত্বিক প্রক্রিয়া অর্থাৎ তার শরীরে বেঁচে থাকা তাগিতে যে প্রক্রিয়াটা ঘটে এই সারিতাত্বিক প্রক্রিয়া তার বায়বীয় অঙ্গের মাধ্যমে বায়বীয় অঙ্গ বলতে মূলের মাধ্যমে সে শোষণ করে মূল কিন্তু বাতাসে থাকে না ওটা থাকে মাটির নিচে আর মাটির উপরে থাকে হচ্ছে তার বায়বীয় অঙ্গ অর্থাৎ কাণ্ড পাতা ইত্যাদি তাহলে উদ্ভিদ যে সাহিত্যিক প্রক্রিয়া তার বায়বীয় অঙ্গের মাধ্যমে শোষণকৃত বায়বীয় অঙ্গের দ্বারা যে পানিটা শোষণ করে অতিরিক্ত পানি বাষ্প আকারে শরীর থেকে বের করে দেয় তাকে বলা হচ্ছে প্রসেদন এখন এই পানিটা সে ধীরে ধীরে জলীয় বাষ্পের আকারে বের করে দেয় বাষ্প আকারে বলতে চুলায় যখন গরম পানি দাও পানি ফুটলে উপরে বাষ্প উঠতে থাকে কিছুক্ষণ যদি চুলার পাতিলের একটু উপরে দূরে যতটুকু হাত সহজে হাত দিয়ে রাখো এইভাবে তাহলে দেখবে যে হাতটা পুরো ভিজে উঠেছে তার মানে হচ্ছে তা তোমার হাতটা ভিজে উঠবে এই কারণে কারণ হচ্ছে যে বাষ্প বের হয়ে আসবে এরকম হালকা বাষ্প আকারে বের হয়ে যায় তাই আমরা সহজে এটাকে খালি চোখে দেখতে পাই না এটা আমরা পরীক্ষার মাধ্যমে শুধু বের করতে পারি এই প্রকার ভেদ প্রসেদন উদ্ভিদের বায়বীয় অঙ্গের কোন অংশের মাধ্যমে ঘটে তার ভিত্তিতে আবার একে তিন ভাগে ভাগ করা যায় প্রথমটা হচ্ছে পত্ররঞ্জীয় প্রসেদন তারপরে একটা কিউটিকুলার প্রসেদন তারপর একটা আসতেছে লেন্টিকুলার প্রসেদন প্রথমে আমরা আসছি পত্ররঞ্জীয় প্রসেদন পত্ররঞ্জী হচ্ছে পাতার যে ছোট ছোট ছিদ্রপথ এখন আমি বলবো আমাদের শরীরের ত্বকে লোম খুব গুলোর ভিতরে অর্থাৎ প্রত্যেকটা লোমের গোড়ায় ছোট ছোট ছিদ্র আছে আমরা যখন ঘেমে যাই গরম লাগে আমাদের ওখান থেকে তাপ বা পানি বের হয়ে আসে পানির সাথে তাপও বের হয়ে আসে অর্থাৎ ঘাম আকারে তো উদ্ভিদের শরীরও এরকম ছোট ছোট ছিদ্র আছে কোথায় আছে পাতায় মনে করো এটা একটা পাতা উদ্ভিদের এই পাতাটার চারপাশে সব জায়গায় এরকম আমরা চোখে দেখতে পাই না কিন্তু ছোট ছোট এটি মাইক্রোস্কোপের মাধ্যমে দেখা যায় তো ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ বা যে কোনো অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে দেখা যায় ছোট ছোট রন্ধ্র রয়েছে ছিদ্র 
এই ছিদ্র পথে ধীরে ধীরে পানিগুলো বের হয়ে আসে তা পথ এগুলা এই এক একটা ছিদ্রকেই বলা হবে এই এক একটা ছিদ্রই হচ্ছে এক একটা পত্র রন্ধ্র এই এক একটা ছিদ্র হবে এক একটা পত্র রন্ধ্র তাহলে যে প্রসেদন প্রক্রিয়ায় তার উদ্ভিদ তার পাতা কচি কাণ্ড ফুলের বৃদ্ধি কচি কাণ্ড বলতে আমরা সবুজ কাণ্ডকে বুঝবো একেবারে এর মধ্যে লাগানো যে চিকন সবুজ কাণ্ডটা থাকে সবুজ অংশটা অর্থাৎ যেটা বাদামি কালার বা খয়ারি বর্ণের হয়ে যায়নি সে কালার এসে এই জায়গাতে এরকম ছোট ছোট ছিদ্র থাকে ফুলের ফুলের বৃতি পাপড়িতে থাকা রঞ্জের মাধ্যমে অতিরিক্ত পানি বাষ্প আকারে বের করে দেয় তাকে পত্রন্ধি প্রসেদন বলা হয় যদি এগুলোর মাধ্যমে বের করে দেয় কি কি মূলত পাতা তারপরে আসছে কচি কাণ্ড ফুলের বৃতি পাপড়িতে থাকা অবস্থা পত্রন্ধ কোন উদ্ভিদের মোট প্রসেদনের নব্বই থেকে পঁচানব্বই ভাগই পত্রন্ধের মাধ্যমে ঘটে এবার আসছি আমরা কিউটিকুলার প্রসেদন যে প্রসেদন প্রক্রিয়া উদ্ভিদের কিউটিকাল ভেদ করে কিউটিকাল মানে হচ্ছে ত্বক যে কোনো উদ্ভিদের উপরে একটা ত্বক আছে যেটা ধরলে খুব তেল তেলে সুন্দর লাগে যেমন পাথর কচি গাছের ক্ষেত্রে আমরা সহজে দেখতে পাই উপরে একটা মমিয়ের আবরণ থাকে দেখতে ভালো লাগে তো এই কিউটিক্যাল যে আবরণ মোটা আবরণ থাকা সত্ত্বেও যদি এই কিউটিক্যাল ভেদ করে অতিরিক্ত পানি বাষ্পাকারে বের হয়ে যায় অর্থাৎ মোটা একটা স্তর দেওয়া আছে পট্টরঞ্জের উপর এসব এই কিউটিক্যাল সাধারণত দেওয়া থাকে মরুভূমির অঞ্চলের উদ্ভিদের অথবা যে উদ্ভিদের সহজে পানি শোষণ করে ধরে রাখতে পারে সে ধরনের উদ্ভিদের পানির ভিতরে জমাট করে রাখতে পারে কিছুটা সে ধরনের উদ্ভিদের ক্ষেত্রে যে প্রসেদন প্রক্রিয়া উদ্ভিদের কিউটিক্যাল ভেদ করে মানে ত্বক ভেদ করে পানি বাষ্পাকারে বের হয়ে যায় তাকে কিউটিকুলার প্রসেদন বলে আর সবশেষে আসতেছে লেন্টিকুলার প্রসেদন যে প্রসেদন প্রক্রিয়া উদ্ভিদের কাণ্ডের বাকলে খসখসে লাগে এটুক এটাই হচ্ছে তার কাণ্ড এই কাণ্ডের মধ্যে খসখসে ফাটা ফাটা অংশ রয়েছে এই ফাটা ফাটা এক একটা অংশকে আমরা বলবো লেন্টিসেল কাণ্ডের মধ্যে যে ফাটা ফাটা অংশ থাকে লেন্টিসেল পরবর্তীতে যে কোনো সময় লেন্টিসেল কি তা সম্পর্কে বিষয় আলোচনা করবো এই লেন্টিসেলের মাধ্যমে উদ্ভিদের কাণ্ডের বাকলে অবস্থিত লেন্টিকুলার ছিদ্রের মাধ্যমে অতিরিক্ত পানি যদি বাষ্পাকারে বের হয়ে যায় তখন তাকে বলা হবে লেন্টিকুলার প্রসেদন এই প্রসেদনের কিছু প্রভাবক রয়েছে অর্থাৎ প্রসেদন কখন বেশি হয় কখন কম হয় অথবা কোন উপাদানের কারণে বেশি হচ্ছে কম হচ্ছে সেটা প্রসেদন প্রক্রিয়ার নানা ধরনের প্রভাবক দ্বারা প্রভাবিত হয় প্রভাবকগুলো মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা বাহ্যিক বাইরে পাওয়া যায় আর একটা হচ্ছে অভ্যন্তরীণ অর্থাৎ উদ্ভিদের ভেতরে থাকে আমরা প্রথমে বাহ্যিক এটা উদ্ভিদ বাহিরের থেকে গ্রহণ করে যেমন প্রথমে আসছে তাপমাত্রা সূর্যের আলো থেকে যে তাপমাত্রা পাওয়া যায় দেশ মানে বায়বীয় অঞ্চলের অর্থাৎ বায়ুর যে তাপমাত্রা এই তাপমাত্রা তারতম্যের সাথেও কিন্তু প্রসেদনের হার উঠানামা করে অর্থাৎ প্রসেদনের পরিমাণ বাড়ে কমে কিভাবে অধিক তাপে পানি কিন্তু সহজেই বাষ্পাকারে বাষ্পে পরিণত হয় অর্থাৎ যে পানিটা উদ্ভিদের পাতার মধ্য দিয়ে বট্টরন্ধের মধ্য দিয়ে বের হয়ে আসছে যদি অতিরিক্ত সূর্যের আলো থাকে তাহলে খুব দ্রুত এটা শোষিত হয়ে যায় তাপ দ্বারা ফলে এই জায়গায় খালি হয়ে যায় খালি হয়ে গেলে পিছনের কোষ থেকে আবার টানের ফলে অর্থাৎ প্রসেদন একটা টানের ফলে আবার আরেকটা আবার পানির বিন্দু আসে তো দেখা যাচ্ছে যে অধিক তাপে পানি সহজে পার্শ্বীভূত হয় ফলে প্রসেদনের হার বাড়ে আর যদি তাপমাত্রা কমে যায় তাহলে প্রসেদনের হার কমে যায় অর্থাৎ তাপমাত্রা কমে গেলে পানিগুলো এখানে জলীয় বাষ্প আকারে বের হয়ে যাওয়ার সময় খুব দ্রুত শোষিত না হয় ধীরে ধীরে শোষিত হয় ফলে ভেতর থেকে চাপটাও কম আসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণকে বলা হয় আপেক্ষিক আর্দ্রতা অর্থাৎ বায়ুতে কি পরিমাণ জলীয় বাষ্প রয়েছে আপেক্ষিক আর্দ্রতা যদি কম হয় বায়ু জলীয় বাষ্প গ্রহণ করতে পারে ফলে প্রসেদন হার বেড়ে যায় অর্থাৎ যদি বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কম থাকে তখন প্রসেদনের একটা টান সৃষ্টি হয় প্রসেদনের প্রয়োজন সৃষ্টি হয় এই প্রয়োজনের ফলে প্রসেদনের হার বেড়ে যায় অন্যদিকে আপেক্ষিক আর্দ্রতা যদি কম হয় তাহলে বায়ু জলীয় বাষ্প গ্রহণ করতে পারে না ফলে প্রসেদনের হার যায় কমে আলো আলোর উপস্থিতিতে পত্রন্ধ্র খুলে যায় অর্থাৎ পত্রন্ধ্রের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সূর্যের আলো পড়া মাত্রই অথবা দিনের যখন খুব ভালোভাবে আলো হয় আলো ফুটে উঠে তখন পত্রন্ধ্রটা খুলে যায় ফলে প্রসেদনের হার বৃদ্ধি পায় আবার দেখা যাচ্ছে অন্ধকারে পত্রন্ধ বন্ধ থাকায় প্রসেদনের হার কমে যায় তাহলে আলোটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বায়ু প্রবাহ বায়ু প্রবাহের তারতম্যে প্রসেদনের হারেরও তারতম্য ঘটে বায়ু চাপ বৃদ্ধি পেলে বাষ্পীভবন ক্রিয়া হ্রাস পায় অর্থাৎ বায়ুতে বেশি চাপ থাকলে তখন বাষ্পীভূত হয় কম ফলে প্রসেদন কমে যায় বায়ুর যদি চাপ বেশি থাকে অর্থাৎ অতিরিক্ত বায়ু প্রবাহ থাকে আবার বায়ু চাপ কমে গেলে বাষ্পীভবন প্রক্রিয়াটা আবার বৃদ্ধি পায় তখন সুযোগ পায় খোলা স্থানে বের হয়ে আসা তখন প্রসেদনের হার বেড়ে যায় তাহলে দেখা যাচ্ছে এই বাহ্যিক
এবার আমরা আসি অভ্যন্তরীণ প্রভাবক সম্পর্কে আলোচনায় অভ্যন্তরীণ প্রভাবক হচ্ছে প্রথমে আসছে পত্ররন্ধ্র অর্থাৎ পাতায় কতগুলো ছিদ্র আছে পত্ররন্ধ যত সংখ্যা বেশি হবে পত্ররন্ধের সংখ্যা বেশি হলে প্রশোধনের পরিমাণ বেশি হবে আমরা তো একটু আগে আলোচনাই করেছি এগুলো হচ্ছে ফোটাফোটা এগুলো হচ্ছে পত্ররন্ধ তো যে উদ্ভিদের পাতার পত্ররন্ধ যত বেশি তার প্রশোধনের প্রক্রিয়া বের হয়ে যাওয়ার রাস্তাও তত বেশি ফলে খুব দ্রুত প্রশোধন হয় বেশি প্রশোধন হয় তাহলে এগুলো হচ্ছে প্রশোধন প্রক্রিয়া এখন এখন পাতার সংখ্যা তাহলে পত্ররন্ধের সংখ্যা আয়তন গঠন পত্ররন্ধের আয়তন গঠন বলতে পত্ররন্ধর যদি আকার বড় হয় কিছু কিছু উদ্ভিদের পত্ররন্ধের আকারটা অনেক বড় হয় কিছু কিছু উদ্ভিদের পত্ররন্ধের আকারটা অনেক ছোট হয় যে সকল উদ্ভিদের পত্ররন্ধের আকার বড় তাদের বের হয়ে যাওয়ার ক্ষমতাও বেশি অর্থাৎ পানি আকার বড় থাকাতে পানি বের হয়ে যাচ্ছে দ্রুত যাদের কম গঠনের উপর ডিপেন্ড করে হচ্ছে পত্ররন্ধর গঠনটাও এক্ষেত্রে প্রশোধনের হারের বাড়তি করা বা বাড়ানো বা কমানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবার আসো পত্রের সংখ্যা যে গাছে উদ্ভিদের অর্থাৎ উদ্ভিদের যে বা উদ্ভিদের যে মানে যে উদ্ভিদের পাতার সংখ্যা অনেক বেশি যত বেশি পাতা তত বেশি পত্ররন্ধ্র আর তত বেশি প্রশ্নের আবার যে উদ্ভিদের পাতা যেমন আমরা জানি তেতুল গাছের পাতা ছোট তাহলে ওর মধ্যে যতগুলো পত্ররন্ধ থাকবে কলা গাছের পাতায় তার থেকে বেশি পত্ররন্ধ থাকবে কারণ ওই পাতা অনেক বড় তাহলে পত্রের যে সংখ্যা পাতার সংখ্যা পাতার যে আয়তন তার উপরে এটা নির্ভর করে গঠন এবং অবস্থানের উপর প্রশোধনের হারের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে এবার আসছি পত্র ফলকের আয়তন পত্র ফলকের আয়তন বড় হলে প্রশোধনের হার বেড়ে যায় এবং কম হলে প্রশোধনের হার কমে যায় মানে পাতার এই ফলকটা কতটুকু চ্যাপটা কতটুকু ছড়ানো কিছু কিছু পাতা চিকন লম্বা থাকে কিছু কিছু পাতা এরকম ভাবে ছড়ানো থাকে তো যেমন কচু পাতায় তোমরা দেখে দেখতে পাবে যে অনেক ছড়ানো তো পত্র ফলকে যে আয়তন তার উপরও প্রশোধনের হার বাড়ে বা কমে আয়তন কম হলে মানে প্রশোধনের হার বেড়ে যায় আয়তন কম হলে কমে যায় আর আয়তন বেশি হলে বেড়ে যায় উদ্ভিদের বায়বীয় অঙ্গের আয়তন বায়বীয় অঙ্গ আমি বলেছি যে এই যে আমি ছবিটা এঁকেছি এর নিচে এটা এখানে নিচে রয়েছে কি মূল তো মূলের অংশটার বায়বীয় অংশ বলবো না কারণ এটা বাতাসে থাকে না মাটির নিচে থাকে তাহলে বায়বীয় অংশ হচ্ছে এতটুকু আর এটা হচ্ছে মূলের গভীরের অংশ তো বায়বীয় অংশ বলতে কাণ্ড সহ পাতার যে অংশটাকে বুঝায় তো উদ্ভিদের বায়বীয় অঙ্গের আয়তন অর্থাৎ পাতা ও কাণ্ড সহ উদ্ভিদের বায়বীয় অঙ্গের কলেবের বৃদ্ধি পেলে প্রশোধনের হারও বেড়ে যায় আর উদ্ভিদের কাণ্ড পাতা সহ আকার ছোট হলে প্রশোধনের হার কমে যায় অর্থাৎ যে উদ্ভিদ আকারে যত বড় যে উদ্ভিদ আকারে যত বড় তার শাখা প্রশাখাও তত বড় এবং তার পাতাও তত বেশি ফলে সেখানে প্রশোধনের হার বেশি হবে আকারে ছোট হলে তার শাখা প্রশাখা কম হলে পাতা কম হলে তার অবশ্যই তার বায়বীয় অঙ্গের আয়তনটা এক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে প্রশোধনের হার তখন কমে যাবে ছোট থাকার কারণে এবার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যদিও এটা অনুধাবনমূলক প্রশ্ন বেশিরভাগ চলে আসে উদ্ভিদ প্রশোধন উদ্ভিদের প্রশোধন একটি অতি প্রয়োজনীয় অমঙ্গল কেন আলোচনা করতে হবে প্রশোধন একটি অতি প্রয়োজনীয় অমঙ্গল কারণ প্রশোধনের ফলে গাছের উপরের অংশে আবার বলতেছি উপরের অংশ বলতে সেই বায়বীয় অংশটা গাছের উপরের অংশে পানি ও খনিজ লবণ পরিবাহিত হয় অর্থাৎ মূল এগুলাকে শোষণ করে উপরে উপরে এগুলোকে পরিবাহিত করে প্রশোধন খাদ্য প্রস্তুত সহ অন্যান্য বিপাকীয় কাজে সহযোগিতা করে কিন্তু পানি শোষণের চেয়ে প্রশোধনের ফলে পানি হারানোর হার বেশি হলে উদ্ভিদের জন্য তা ক্ষতিকর আমি বলেছি যে উদ্ভিদ তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি সে গ্রহণ করে ফেলে এখন তখন সে জমাতে পারে না অতিরিক্ত পানি বের করে দেয় কিন্তু এই যে পানি বের করে দিচ্ছে সবসময় এটা তার হচ্ছে গিয়ে একটা প্রক্রিয়া সে আবার জমিও রাখতে পারে না যতটুকু প্রয়োজন অতটুকু রেখে বাকিটা বের করে দেবে সেটা পারে না তখন দেখা যাচ্ছে যে উদ্ভিদ পানি শোষণের চেয়ে অর্থাৎ যতটুকু শোষণ করেছে যদি তার জমানো আগের বার থাকা পানিগুলা তার বেশি পরিমাণ পানি সে পানি হারায় অর্থাৎ শোষণের তুলনায় তার শরীরে কোষের মধ্যকার যে মধ্যস্থিত পানি সেটা সহ যদি বের করে দেয় অর্থাৎ সে এক লিটার পানি শোষণ করেছে কিন্তু দেড় লিটার পানি বের করে দিল কিভাবে করলো কোষ কিন্তু বেঁচে থাকা তাকিতে কিছু পানি তার ভিতরে থাকে প্রচুপ্লাজমে সেই পানি সহ যদি বের করে দেয় তখন কি হবে প্রশোধনের মাত্রা তৃপ্ত হওয়ার কারণে গাছ শীতকালে দেখা যাচ্ছে যে পাতা ঝরিয়ে দেয় প্রশোধন এত বেশি হয় পানি জমে রাখতে পারে না দেখে পাতা ঝরিয়ে দেয় তখন কি হয় দেখা যাচ্ছে যে উদ্ভিদটা নেতিয়ে পড়ে অতিরিক্ত প্রশোধন আকারে পানিটা বের করে দেওয়ার কারণে উদ্ভিদ নেতিয়ে পড়ে তো প্রশোধনের কিছু ক্ষতি সাধন হলে উদ্ভিদের জন্য এটি একটি অতি প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া ক্ষতি বলতে অতিরিক্ত পানি বের করে দিতে থাকলে নেতিয়ে পড়তে থাকলে একসময় নেতিয়ে পড়তে থাকতে থাকতে উদ্ভিদটি মারাও যেতে পারে তাই বলা যায় প্রশোধনে কিছু ক্ষতি সাধন হলে উদ্ভিদের জন্য এটি একটি অতি প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া তাই প্রশোধনকে একটি অতি প্রয়োজনীয় অমঙ্গল বলা হয় যেহেতু এটা প্রয়োজন উদ্ভিদের খাদ্য প্রস্তুত সহ বিপাকীয়
গুরুত্ব এবং প্রশোধনের পরীক্ষণ অর্থাৎ কিভাবে প্রশোধন সম্পর্কে প্রশোধন প্রক্রিয়াটি পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করা যায় সেটা নিয়ে আলোচনা করব সে পর্যন্ত ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ